Bueno, vamos a empezar esta segunda parte que queríamos que continuara la, este mood en el que yo creo que hemos, nos hemos quedado en el café y que espero que no se pierda. Y como decimos, es un, esta es una ocasión muy especial. Yo estaba diciendo antes, igual es un lugar común, pero yo sigo agradeciendo mucho que en tiempos de Zoom estemos aquí y la sala se ha llenado y, y eso es estupendo. Así que muchas gracias. Y, y siguiendo en esto de que queríamos mimar este espacio y queríamos traer también ¿no? alguna voz que, que, nos, que nos inspirara y que nos, y que nos motivara, porque en esto siempre es fácil caer en uff, ¿no? qué, qué complicado, qué grande es todo, tal, pues buscamos, buscamos. Y en este camino, en, en los espacios que hemos compartido durante la construcción del proyecto, eh, habíamos coincidido con... Con, con varias personas en un, en un proyecto que está muy interesante, que, que está haciendo Oxfam, que se llama Cambiamos el Cuento, Cambiemos el Cuento, y ahí conocimos a, a Jetro Petit, eh, y desde entonces dijimos, queremos que esté, ¿no? O sea, ¿cómo nos resuena lo que cuenta? ¿Cómo nos gusta? ¿Cómo, cómo lo cuenta? ¿Cómo nos provoca? ¿no? ¿Y cómo nos cuida? Desde, desde esa mirada apreciativa. Eh, y entonces dijimos, pues seguro que a Jetro le apetece un montón venir, aquí a Madrid, a ECO, y, y resulta pues, que está en Maine, ¿no? Y entonces nos dio bajón, esto siempre subido un bajón, y, pero el propio Yetro, muy generoso, nos dijo, a mí no me importa darme el madrugón, son las 6 de la mañana, ahora en, en Estados Unidos, vamos, en, en, en concreto donde está Yetro, y, y nada, ya de inicio Yetro, eh, muchísimas gracias por... Bueno, porque, porque efectivamente te hemos pillado un poco así de... ¿no? de improviso, pero, pero muchas gracias por el madrugón y por seguro todo lo que nos vas a, nos vas a compartir. Para quienes no les con, me conozcáis, eh, yo lo voy a resumir mucho, yo creo que se va a presentar mucho con lo que nos va a contar, que eso siempre es lo que más dice de las personas, pero aún así tiene una página que luego os compartiremos. Eh, pues Yetro es, eh, tiene una, una trayectoria que ha estado vinculada a organizaciones, en, entre ellas Oxfam, pero luego ya más... Eh, en el ámbito académico y en, en todo lo que tiene que ver con organizaciones de la sociedad civil y desde un paradigma eh, muy vinculado a la investigación, pero siempre una investigación que se construye desde el, desde el diálogo y desde la interacción con, con organizaciones de la sociedad civil, con instituciones, eh, con agencias de comunicación ¿no? eh, y siempre con una, una, una investigación que está aplicada. ¿no? Entonces, bueno, pues desde ese paradigma de de lo provocador, pero lo, lo transformador y, como, y, y siempre ¿no? desde esa vocación de, de construir, construir propuestas y hacerlo con la gente, eh, es desde el que hemos invitado a Yetro a estar esta mañana, eh, súper madrugada para ti y, y sin más, pues, pues nada, te dejo, ahí te estamos viendo Recording in progress. Y, te, y te estamos grabando, por lo que veo. Muchas gracias. Eh, ¿Pueden escu escuchar todos? Sí, bueno, bueno, un placer. Gracias por la introducción y sí, es muy temprano aquí, un poco oscuro afuera y, y, y muy helado, mucho nieve, pero estoy contento de estar un rato en Madrid. Bueno, <ríe> um, sí, um, sí, prácticamente quería compartir tres cosas muy sencillamente uh, después de haber hablado un poco con, con José y estudiado un poco los documentos y, y lo que han hecho ustedes uh, con este proyecto. Eh, primero, hablar un poquito del contexto de la problemática que hemos hablado, que ya me imagino que esta mañana han um, cubierto mucho. Entonces, no, no quiero pasar mucho tiempo sobre eso, pero solo para caracterizar un poco desde mi per perspectiva un poco la... Um, el problemático y, y después eh, pasar a un análisis eh, también rápido uh, desde una perspectiva de, de, de poder y eh, transformación social desde la perspectiva de análisis de poder porque creo que nos ayudaría mucho a pensar en, um, en uh, caminos estratégicos uh, voy a cambiar la Uh, perspectiva para, para no ver mi... <ríe> Yo mismo, sí, bueno, bueno. Um, 
y, y después pasar por la tercera parte, que sería la parte de qué hacemos en el futuro, algunas ideas, algunos planteamientos. Entonces, tal vez para empezar, desde estos tres puntos, uh, un poquito más sobre mi experiencia y de dónde vengo con estas um, intervenciones. Um, trabajé como 20 años en el sector uh, ONGD, sí, 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 sí puede decirlo así, um, con varios ONGs, uh, Oxfam América, uh, un otro de um, Derechos Humanos y un otro de desarrollo comunitario y en, en los tres casos en estos 20 años siempre con una perspectiva de, de fortalecimiento, fortalecimiento de, del poder organizativo eh, comunitario de um, organizaciones y movimientos uh, transversales um, eh, um, con una perspectiva de justicia social y derechos. Entonces, siempre una perspectiva de, de cambio, de transformación, pero en varios ámbitos, trabaja, trabajando en, uh, en um, desarrollo rural, en uh, movimientos de mujeres y con, um, con campesinos y mucho con pueblos indígenas y, y también um, organizaciones uh, para los derechos del niño y, y también en el sector de salud reproductiva y sexual. Y, y varios otros, y también en todo el mundo, pero sobre todo en América Latina, mi experiencia de campo ha estado casi todo en Centroamérica, pero también en, en la región andina. Y, um, y, y en toda esa experiencia he tenido siempre un interés que también yo creo que tienen ustedes um, en, um, en uh, la solidaridad y que significa eh, relaciones con la ciudadanía en nuestros países, en el norte. Uh, y he trabajado también en Europa, entonces, uh, en, en el caso de Estados Unidos y, y Europa, uh, ¿qué significa nuestro trabajo en términos de la comunicación, de las narrativas, de nuestras relaciones con nuestros donantes, uh, con el público sobre todo, pero también con fuentes institucionales que que son muy formados por los marcos culturales de la cooperación en nuestros países. Entonces, eh, he visto siempre eh, eh, ese trabajo, no solo de, de, desde la perspectiva de, de cooperación uh, en los países en el sur, pero también de transformación de, del pensamiento en nuestros, uh, uh, en nuestros países uh, de origen. Y, y creo que es muy importante el papel de la comunicación, de la educación y de, la, eh, de nuestro trabajo de solidaridad y de cambio social en nuestro propio ambiente. Um, después de um, como 20 años en eso, cambié y entré en, en un ámbito más universitario, como, como, como saben. Um, trabajé en el Instituto de Estudios de Desarrollo de la Universidad de Sussex en Inglaterra y, en, y, y ahí era un, un trabajo siempre muy aplicado, muy eh, inserido en el sector, trabajando mucho con consulting, con ONGs, con uh, la cooperación también uh, oficial en Suecia, en uh, uh, Switzerland um, y también um, uh, en, en, en Reino Unido. Entonces, uh, un poco entrando más en, en el ámbito del sector uh, um, de, de la cooperación en Europa y, y, y si, siguiendo un poco uh, las ondas en, es, en ese mundo. Y, y hace seis años uh, dejé el instituto después de 15 años para trabajar uh, uh, freelance uh, y estoy viviendo en Italia trabajando siempre con ONGs y con, en, en algunos casos también con la cooperación oficial, pero más con ONGs y movimientos sociales y trabajando mucho en el diseño y, y facilitación de procesos de aprendizaje organizacional. Entonces eso es un poco mi trabajo ahora. Y uh, como saben, he, he tenido el placer de de um, interactuar uh, con el sector en España en, con um, antes en mi instituto con la mucho con la, la el politécnico uh, um, universitario de, de, de Valencia 
uh, mucho con, con ellos y, y también a veces uh, con la Complutense y otros, otras universidades y con, en conferencias también de educación popular en, uh, en Victoria y otras oportunidades con Oxfam y Termón. Entonces, sí, he tenido un poco de, de, de interacción con la, el sector en España. Entonces, para pasar uh, por estos tres puntos, des, desde esa perspectiva experiencia siempre, hablando más de mi, de mi formación en el sector, um, pasando primero a, a un análisis breve de, de, la, de, de la problemática, um, Creo que una perspectiva del sector que también eh, me imagino que es el mismo uh, la realidad que viven ustedes, um, que hemos visto un sector uh, de cooperación que ha, ha, ha pasado mucho en los últimos 20, 30 años a, a, a hacia una, un profesionalismo desde tal vez antes una perspectiva más de, de solidaridad y cooperación como ciudadanía, ciudadanía en, 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 sobre todo creo que en mi experiencia con uh, Centroamérica, donde mucho del sector de la cooperación nació desde las raíces de, de solidaridad con movimientos um, radicales y, y sociales en, 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 en América Latina. Y, y con una perspectiva de solidaridad y menos de cooperación técnico. Siempre ha habido uh, aspectos de, uh, de cooperación técnico y, de, uh, y, y siempre con mucho profesionalismo, pero creo que el sector mismo, su carácter, su, su, um, su cultura ha cambiado mucho hacia uh, um, profesionalismo y, y tal vez perdiendo un poco uh, el espíritu original de, de solidaridad um, y, y de, de vínculos ciudadanos uh, um, uh, con temas de, de justicia y derechos humanos. Y, y ese um, profesionalismo, por un lado, es bueno, tenemos que ser profesionales y tenemos que hacer un trabajo bueno, pero se puede también, el riesgo es que se puede perder un poco um, los valores y la cultura eh, que es muy importante de, de cambio social y de transformación social eh, tanto en los países en, con los que trabajamos como en nuestros propios eh, ambientes y nuestra propia cultura. Eh, entonces, uh, hay varios elementos de ese... Um, NGOization, tal vez, o profesionalización de los ONGs, y, y también el, um, el cambio en el sector mismo hacia uh, un, un, um, un ambiente muy uh, tecnificado y, y profesionalizado. Eh, por un lado, hay el aspecto, tal vez, uh, político, um, dirigido un poco, empujado un poco de, de las políticas de la cooperación de los gobiernos uh, con políticas, por ejemplo, de fiscalidad, de rendición de cuentas, de manejo con resultados, que um, por un lado hay siempre bu buenas cosas en eso, no es todo mal, pero um, crea, tal vez en mi experiencia, una cultura que, que da uh, más énfasis en una cadena vertical de contabilidad Uh, desde recipientes hasta donantes, donde hay que mostrar siempre los resultados en términos uh, técnicos y financieros. Y no siempre um, hay, hay menos espacio para caracterizar y, y relatar uh, experiencias de transformación uh, más horizontales, más uh, de experiencias de alianzas, de movimientos y de cambios um, más, uh, más sociales. Um, eh, 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 ha sido siempre más difícil uh, justificar y mostrar estos tipos de cambios en los informes y le, en las evaluaciones donde es, eh, tenemos mucha presión de siempre um, mostrar los resultados concretos en términos 
más uh, muy, muy especificados. Y esa cadena vertical crea relaciones también verticales entre donantes y recipientes, donde cada, cada nivel de, de la cadena tiene que informar al, al nivel más alto o más abajo con estas, esta lógica de, de ayuda y de, de ejecución, implementación de proyectos. Y, y por un lado, puede, se puede decir que sí, hay proyectos buenos y, y buen llevados a cabo, pero eh, si pierde la posibilidad, por ejemplo, de iniciativas más uh, horizontales, más de alianza, más de en espacios culturales y políticos, donde se pueden realizar cambios más profundos en las sociedades eh, nuestras y, y, y con nuestros con contrapartes. Y tengo más tarde un ejemplo de eso que tenía en, Sue en Suecia, que es muy interesante. Um, pero por otro lado, eh, yo creo que por un lado hay la política, eh, la parte mm, más um, eh, de la cooperación um, que en, en, en el ambiente creado por esa, esa política de vertical y de, de cadena y de manejo por resultados. Por otro lado, hay siempre los lógicos de fundraising y marketing, que es otro driver, otra um, fuerza que, que dirija nuestros esfuerzos siempre hacia un imaginario del público, de la opinión, la opinión pública, eh, donde muchas veces hay riesgo que, que, poder, que caemos en una, um, una perspectiva sobre esa ciudadanía um, que es un poco tradicional asisten asistencialista para poder recordar los fondos y satisfa satisfacer tal vez uh, nuestra idea de que el público quiere uh, saber que su dinero va a hacer eso, o comprar eso, o dar esa ayuda humanitaria. Um, y, y, y tal vez, muchas veces con un, po un poco de miedo, de que si sí, hablamos mucho de cambio social, de transformación, de uh, cambios políticos y, o de derechos, de justicia, que vamos a alienar a ese público y que van a donar a otros que, que ofren un producto más, uh, más tradicional, más existencialista. Y si vea mucho eso, uh, he visto mucho en Inglaterra, uh, a pesar de uh, acuerdos entre los ONGs que no vamos a utilizar los uh, flies in the eyes, las fotos de bambinos con las moscas y todo, y, y que no vamos a explotar imágenes de la pobreza, eh, siempre surge de nuevo. Unas ONGs di dicen que no lo hacen más, y el próximo día tú vas en el metro y ahí están las fotos. Eh, y siempre porque hay, hay dinero, hay, hay siempre, uh, hay siempre uh, corazones que se puede explotar para, uh, para hacer eso. Y muchos dicen que, ah, pero es solo nuestro punto de entrada. A la vez que tenemos estos donantes, vamos a educarlos para apoyar un proceso más social, más político. Pero en realidad, eh, la lógica del fundraising siempre um, hay, hay como una, es una, um, una fuerza magnética que siempre vuelve a hacer ese tipo de fundraising y vuelve a reinforzar Uh, la misma dinámica, la, los mismos narrativas que, que deci decimos que no estamos de acuerdo, pero hay siempre esa tendencia. Mientras que creo que hay posibilidades, muchas posibilidades con la ciudadanía en el norte de hacer un trabajo alternativa, y vamos a hablar más tarde de eso, que significaría otras narrativas, otros relatos. Um, pero la, 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 la fuerza, la lógica organizativa y la, la, la competición entre nosotros para la recaudación de fondos siempre nos, nos, nos tira, nos, um, nos um, sí, presiona hacia un otro trabajo que reinforza la, la, el asistencialismo. Ese es asistencialismo. Y creo que um, esa caracterización del, del sector no es solamente en el norte es replicado a través, uh, por todo el sistema, también en el, en el, en el sur global. 
donde, donde las ONGs con que colaboramos uh, son formados en la misma, en la misma manera, porque, porque por ellos también la sobrevivencia ha sido vinculado a, a una lógica, una, a narrativas de asistencialismo do, donde sus cuadros también son capacitados y orientados a, a brindar estas, estos relatos, estas historias, estas, estas imágenes para, para que los fondos sigan viniendo. Entonces, sí, um, uh, un ejemplo que siempre me ocurre trabajando con un ONG sueco que trabajó mucho con... Um, era un movimiento de cooperativas que trabajó mucho con uh, viviendas, con, uh, con, con housing. Y, 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 y ellos eh, eran eh, los contrapartes, fueron pedidos a, a, a entregar al, al, a la sede en Suecia, en Estocolmo, uh, eh, eh, relatos, historias de cambio. Y ellos fueron a hacer su trabajo de campo y, y encontraron una historia increíble donde uh, un grupo de jóvenes en un barrio popular en Bolivia que antes no tenían casas y la organización había ayudado mucho a ellos a construir casas en una, una cooperativa de, de viviendas. Y estos jóvenes, uh, a raíz de haber hecho, hicieron uh, su, uh, su sueño, que era crear un grupo musical entre ellos. Y sin haber techo no hubiera sido posible uh, hacer ese grupo musical, pero lo hicieron. Y hicieron una, una cosa fantástica con la música. Y el grupo de la ONG, ¡ah, qué fantástico! Eso es el cambio social que hemos llevado a cabo, hemos apoyado. Y ellos firmaron el grupo y, y entrevistaron a los jóvenes y hablaron, eh, ellos hablaron de, de su experiencia de de haber podido realizar su sueño de hacer un grupo musical. Y, y enviaron todas esas informaciones uh, con mucho entusiasmo a la sede y lo rechazaron. No, nuestros donantes no quieren escuchar de la música, quieren escuchar de los techos. Y, y, y que, queremos uh, imágenes de los techos y de la gente sonriendo bajo sus techos. Y basta. Entonces, eso fue un ejemplo, pero yo creo que todos hemos tenido esas experiencias donde los cambios reales, sociales, muchas veces no, no escuchamos de eso porque pensamos que los donantes no quieren escuchar de, de cosas tal vez más difíciles o complicadas. Quieren saber de, 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 de cosas concretas. Y, y bueno, eso siempre me acuerdo. Entonces... Hay esa tensión entre la práctica y el discurso de nuestro trabajo, porque en el discurso nuestras aspiraciones son uh, más hacia um, procesos uh, sociales y políticos de cambio culturales, pero es difícil comunicar eso, difícil uh, justificar eso dentro de los marcos um, Uh, de fiscalidad y manejo por resultados y siempre caemos más en, en, uh, en la cadena uh, más uh, vertical y más concreta y, y, y es difícil cuadrar esa inspiración estratégica con, con la práctica uh, de, las de las demandas del, del sistema. Entonces, uh, eso un poco, y me imagino que ya han hablado mucho de eso esa matina, matina eh, ma, uh, mañana, pero uh, quería nada más que decir que eh, eh, comparto estas experiencias desde otros países de cooperación y que son, son fuerzas muy, muy fuertes. Y un poco para pasar a la segunda uh, punto, el segundo punto de mi, mi, mi intervención, Quería hablar un poco de um, cómo se podría analizar eso desde uh, una perspectiva de análisis de poder. Porque uh, creo que muchas veces uh, nuestra orientación cuando pensamos en uh, uh, cómo cam podemos cambiar uh, sistemas y estructuras de poder y que muchas veces nuestra orientación automática es hacia la política, la incidencia. 
tenemos que cambiar las políticas de manejo de resultados, cambiar la política de la fiscalidad, de rendición de cuentas, cambiamos la política de fundraising, eh, porque son ámbitos importantes y, y es donde estamos uh, orientados siempre a trabajar cuando pensamos de cambio, campañas, advocacy, uh, intervenciones um, como... Pero eso yo diría que es el, eh, la... Um, es la parte del poder visible y, y obvio. Sí, cierto, tenemos que trabajar para cambios en el ámbito político. Tenemos que hacer incidencia y campañas. Pero el poder tiene raíces mucho más uh, profundos. Y muchas veces negamos de trabajar a los niveles uh, menos visibles, uh, el poder más escondido de intereses y uh, alianzas y actores atrás de las escenas que manejan uh, las políticas y la agenda por sus propios intereses, que sea fundraising, sobrevivencia organizacional, uh, uh, miedo de, de um, desviar de, de las narrativas uh, tradicionales de la cooperación, que sea. Pero hay, hay mucho que ocurre atrás y detrás de, detrás de, de la escena de, de la incidencia visible que es muy difícil a cambiar. Y ahí entra eh, la tensión entre el discurso y la práctica. Porque decimos una cosa y en realidad hacemos otra cosa porque hay intereses fuertes para seguir haciendo las cosas así. Pero más allá, más atrás, hay también de estos intereses conscientes de actores uh, detrás de las escenas, hay el poder uh, de normas, valores, uh, creencias y cultura que son más uh, invisibles y más uh, eh, socializados, internalizados por todos, todos nosotros. Y, y eso es una fuerza que es más difícil a cambiar porque los primeros niveles visibles, escondido, son um, ámbitos conscientes, intencionales, con, um, um, con la lógica de, uh, de pensar, actuar. Pero ese otro nivel es un nivel más de reflexionar más profundamente y reeducarnos la, la, la reflexión práctica más profundo de teoría de cambio, de supuestos, de valores y, y marcos culturales de nuestro trabajo, que es, es siempre más difícil porque requiere tiempo, requiere um, procesos colectivos, uh, solidarios y, y, y también procesos mucho más personales y que va a niveles subconscientes. Y es son procesos importantes, pero a veces uh, por uh, la práctica lo dejamos afuera o lo dejamos en nuestras vidas personales, no profesionales, porque no hay tiempo de entrar en esos espacios de reflexión más profundo. Y, y creo que eso es el ámbito donde tenemos que trabajar más, uh, en el ámbito invisible de cultura y de normas y creencias y valores, porque eso es el ámbito que crea Sí, eh, el, eh, sist, eh, los poderes sistémicos, que es un poco la caracterización que, que acabo de dar de todos los elementos um, de la cadena de actitudes públicos, de sistemas de fiscalidad. Estos son sistemas, es un poco el ADN de nuestro sector que, que tiene muchos, muchos elementos y que es muy adapto a, a autorreplicación. So, a autorreplicación porque... Eh, DNA es así, uh, replica um, uh, um, y es, es, sigue reproduciéndolo. Entonces, para cambiar el sistema tenemos que cambiar, es un poco mi teoría de cambio que creo que comparten también ustedes desde haber leído sus documentos, que el cambio de cultura narrativa y, y, y conciencia es el, um, tal vez el ámbito donde tenemos que trabajar. Entonces, tercer uh, nivel de que quería compartir un poco el futuro, 
y hacemos tal vez la motivación la parte más um, más uh, motivadora espero y en, el, en el momento en que estamos ahora yo creo que no es solamente lo que decía de, de estos poderes sistémicos pero también dentro de eso estamos en un momento muy muy crítico en el mundo donde um, ha habido un despertamiento o estamos en un momento de despertamiento uh, de, los, de, de la sociedad civil, de movimientos sociales, de actores y activistas que vean uh, el complejo de, de crisis, de, de um, problemáticas críticas uh, en que estamos um, requiere acciones mucho más profundos que la ayuda, que la, la ejecución de proyectos, que la, la canalización de la cooperación. Necesitamos um, um, iniciativas um, mucho más uh, intersectorial, uh, profundo de educación, uh, el cambio de conciencia en nuestras sociedades. Um, Um, y, y muy um, a nivel de movimientos. Estamos en un, en, en un movement moment, un, un momento de movimientos, donde tenemos que pensar mucho más allá de nuestra profesión, de nuestras organizaciones, de nuestro sector, de eh, qué es lo que queremos como pueblos, como pueblos globales uh, uh, en, en ese mundo, qué es el futuro que queremos y qué es lo que tenemos que hacer colectivamente uh, a, a, a través de los sectores, a través de las diferencias de nuestras identidades y nuestros supuestos, qué, qué, qué es lo que, ne que necesitamos concertar uh, como, como pueblos para el futuro, uh, para una transformación profunda. Uh, eso eh, yo creo que estamos de acuerdo que estamos en ese momento. Ya hemos estado para, para mucho tiempo, pero estamos despertiendo, despertiendo y, y dándonos cuenta que eh, estamos en ese momento. Y eso también, para mí, yo creo que es un momento que implica trabajo a nivel del poder invisible. No solamente uh, el trabajo a nivel de cabildeo, de influencia, de incidencia, pero trabajo de transformación um, personal, colectivo, institucional y a nivel de valores, ideas, uh, creencias y comportamientos. Y en eso yo creo que la necesidad más, uh, tal vez más grande, es uh, para um, un, una imaginación, imaginación radical, radical imagination. Uh, tenemos que ir más allá de las visiones y misiones de nuestros uh, marcos organizativos hacia una imaginación radical que podría uh, integrar uh, cosmovisiones y valores mucho más allá de nuestro ambiente cultural en que estamos formados, occidentales, racionales, etc. Tenemos que eh, que trabajar juntos con nuestros contrapartes en otros países para crear esa imaginación radical del futuro como base, base de, de nuestro trabajo, como nuestro marco cultural. Y, y va a ser un proceso, no un, un, un ob objetivo, un fin, un fin. No es que podemos escribir esa um, imaginación radical en, en pocas palabras para nuestro sitio web. Es un proceso uh, constante y continuo y no sabemos todavía qué significaría esa imaginación radical del futuro. Pero eso es el ámbito en que tenemos que entrar y, y trabajar uh, con procesos colectivos, um, uh, interorganizacional e intersectorial, uh, e interciudadano, uh, inter norte-sur y a través de nuestras sociedades y todas las interseccionalidades de nuestras sociedades. Tenemos que trabajar junt juntas con, con todas. Um, um, entonces, eso es el ámbito eh, para superar el análisis de dónde estamos, para superar 
eh, el sentido de mm, pesada de mi culpa de estamos coloni colonizadores y estamos uh, con esta historia pesada y, y no hay no hay salida ok puede ser muy pesado estar en ese momento eh, pero tenemos que con la imaginación viene la liberación yo creo que la imaginación es clave para el cambio cultural en nuestros sistemas de, de cooperación y de ayuda. Y yo creo que los criterios que ustedes han ya planteado en sus documentos, en su investigación, uh, con su proyecto, de, nadie dijo que fuera fácil, que me gusta mucho. Estos criterios, estoy de acuerdo con todos. Estoy muy, muy entusiasmado por lo que han identificado ya como puntos uh, de enfoque para su, para su viaje, su, su proceso, um, hablando, por ejemplo, de los límites de nuestros, nuestro rol como implementa, implementadores, de, implementadores de, de ayuda verticales. Y, y decía que iba, iba a compartir un ejemplo muy rápido de, del sector um, en Suecia. Trabajé algún, hace unos años en un proyecto de tres años, un estudio, una investigación estratégica sobre la estrategia sueca de fortalecimiento de la sociedad civil en el mundo a través de las ONGs uh, uh, suecas. Eh, entonces participaron como 16 ONG uh, sueca, uh, la cooperación sueca, ASD y SIDA, um, y, y también el Ministerio de relaciones uh, exteriores como mm, que tenía como la perspectiva estratégica sobre esa parte de la estrategia sueca. Y una cosa que hemos identificado en ese proyecto que no fue muy popular, <ríe> no fue bien uh, recibido por el sector de las ONG y de, de SIDA, fue, uh, hemos destacado mucho, mucho verticalismo y mucha, um, en inglés decimos silos, donde hay uh, como pilares de trabajo por sector, por uh, profesión y, o por tipo de ONG. Por ejemplo, ustedes hacen los techos, nosotros hacemos las <ríe> letrinas, ustedes hacen uh, reprodu uh, salud uh, reproductiva y sexual y, y otros niños, cada uno con su sector, su, su población, su profesionalidad y con su cadena de ayuda vertical y su sistema de rendición de cuentas uh, vertical. Y a través de ese sistema hemos visto mucha uh, fragmentación dentro, entre, entre los ONGs donde no había mucho um, um, diálogo entre ellos, uh, no solo a nivel de Suecia, pero también en los mismos países, muy poca colaboración entre las organizaciones, pero ca porque cada quien tenía su mandato, su, sus, um, su, su, su trabajo y tenían también que rendir cuentas por arriba, no horizontalmente. Y, y eso, um, fue, eh, una cosa muy interesante fue que el Ministerio de Relaciones Exter Exteriores, que tiene um, actores en, los, en las embajadas, eh, los que eh, eran ubicados, los suecos ubicados en las embajadas, cuando hemos hablado con ellos, ellos tenían una perspectiva mucho más eh, holístico, horizontal y político de la sociedad civil. Y estaban haciendo ya iniciativas de horizontalidad y de de crear espacios de intercambio y de eh, solidaridad entre las, los sectores de la sociedad civil del mismo país. Y no participaron mucho las ONGs suecos de Estocolmo en estos procesos. Y, y fue como una um, esquizofrenia entre el sistema de cooperación, porque por un lado había estos espacios abriendo a nivel de país a través de la embajada y por otro lado la sectorialidad de, de, de las ONGs eh, dirigido por la política de rendición, de rendición y de manejo por resultados. 
Entonces, una de las recomendaciones fue de que tenían que trabajar mucho más uh, con alianzas, con espacios de diálogo entre actores y de quebrar un poco la cadena, las cadenas de verticalidad. Y eso fue en Suecia, ¿no? eh, que, que tiene tal vez una reputación de, de estar uh, más, más allá, con solidaridad, con, con todo que otros países. Pero yo creo que eh, la misma lógica fue muy fuerte ahí y, y hemos visto de entre. Entonces, reconocer los límites de esta sectorialidad y verticalismo y manejo por resultados, etc., por otro lado, otro en su propio documento, eh, yo creo que la parte de um, enfoque sobre las narrativas vinculadas a esa lógica, que eh, me imagino que ya han trabajado mucho con, con narrativas, con el proceso Cambiemos la cu Cuenta, eh, con todo el rol de um, las narrativas y los relatos que replicamos a través de nuestro trabajo de marketing y fundraising. Um, y, y creo que el trabajo de narrativas es precisamente el trabajo de poder invisible, de poder escondido, de poder que hemos hablado de normas, creencias y, y valores, donde si podemos entrar en un trabajo narrativa diferente, podemos hacer un trabajo diferente, pero sin cambiar al nivel, el nivel de narrativas no vamos a cambiar Um, y creo que más allá de narrativas que muchas veces, y yo no estoy de acuerdo, pero muchas veces es vinculado a comunicación, como un, la profesión de comunicación, de publicidad y todo. Creo que es mucho más allá de eso. Cuando hablamos de narrativos estamos hablando de valores, de raíces culturales de nuestro trabajo, no solo de, de los empaques, de los paquets de comunicación. Y en eso entra también la educación. Yo creo que la educación ciudadana, nuestro trabajo de, de trabajo directamente con los ciudadanos en nuestros países, la participación de la ciudadanía eh, con respecto a este cambio de mentalidad, este cambio de marco cultural es muy, muy importante. Y sí existe. El público, el público ya está consciente de que tenemos que hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Yo creo que ya está, uh, ya hay, hay mucha expansión de conciencia en ese, en ese ámbito. Y, y, y bueno, y para mí esto sería tal vez algunas um, líneas estratégicas en el sector. Uh, la línea uh, de cambio política y práctica, la línea de cambiar uh, los lógicos tenemos que cambiar los, uh, quebrar las cadenas y cambiar los lógicos que, que nos limita a ser um, implementadores de ayuda y, y poder um, uh, cuadrar nuestro discurso con nuestra práctica. Por otro lado, el, el, el trabajo de narrativa y de cambio cultural, cultural dentro de nuestras organizaciones y, y con nuestro público. Sí, y por otro lado, la, el trabajo de, de educación y solidaridad uh, con la ciudadanía, que es también mucho más allá de narrativas, es un trabajo de base, un trabajo de, um, de, de organización, um, un trabajo de movimiento, no, no solo un trabajo de comunicación uh, masivo, pero un trabajo de cara a cara, de, de procesos de cambio en, uh, en las escuelas, en los barrios, en... En, en las organizaciones de la sociedad civil en nuestros países. Estos serían las, tal vez los niveles um, y, y líneas estratégicos. Bueno, voy a dejarlo así. He hablado mucho. Me, espero que ha sido interesante. Tal vez algo nuevo. Tal vez solo repitiendo y, y las cosas que ya saben y ya están trabajando. Disculpa que no podría estar en la mañanita para escuchar más del proceso hasta ahora. Bueno. No, 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 no escucho el aplauso. 
Creo que el micro es apagado. Sí, ¿nos oyes? ¿Micro? Sí, bueno, sí, 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 sí. Bueno, eh... Venga. Ah, bueno. <risa> qué bien, qué bien aplaudimos en idioma internacional, ¿eh? <risa> sí. <risa> Muy bien, yo no sé, yo he tomado así algunas notas. Bueno, muchísimas gracias por la, por la claridad. Yo diría que la de la contundencia ¿no? de, de, de tu mensaje y también la bueno pues como, como hemos dicho no como de ofrecer como, como un horizonte no me ha gustado mucho ese concepto de imaginar de imaginación radical no El radical de, de romper con esos límites que nos que no, que, ¿no? que nos enmarcan en, en donde estamos y, y hacerlo con ese optimismo ¿no? yo he, he percibido como mucho horizonte de posibilidad eh, aunque no de realmente, ¿no? que no sea inmediato ni fácil, pero sí estimulante, ¿no? Y abro aquí, si queréis hacer alguna pregunta, comentario. Está todo muy en silencio, yo creo. ¿Sí? Bueno, ¿no? ¿Sí? ¿Nada más? Bueno, pues no sé, debe ser que nos ha quedado todo muy claro. Luego voy a preguntar aquí a nuestros compañeros y compañeras cómo ven esto del... Yo he apuntado aprendizaje movilizacional, que me ha parecido muy interesante. ¿No? ¿Y que, y que... No, disculpa, eh, aprendizaje movimental. Sí, mo o movilizacional. Al Todo, toda esta parte que has dicho al final de, 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 de no olvidar, ¿no? Esa, la, y, y ya lo dejo, José. O sea, que, que yo creo que, de, que todas las tres, las tres eh, estrategias ¿no? que nos has compartido sí. son vamos que, que, que tienen su, su relevancia, ¿no? Pero quizá eh, yo sí que me quedo con, con poner en ese nivel de así de estratégico, ¿no? Y así de relevante la última parte que tiene que ver con, con seguir construyendo esos, esos imaginarios con, con nosotras mismas y con la ciudadanía, que también nosotras somos ciudadanía, ¿no? Que has vuelto a hablar como de relevante eh, todo el trabajo que se hace en los barrios en los centros educativos, entiendo que en los medios de comunicación, ¿no? O sea, en, en, en toda esa parte, como no olvidar eso, no como, uh -huh. como instrumental, sino como nuclear también, ¿no? Y, y bueno, me quedo con la sí, con, con claro. la duda de cómo eso se, se lleva con justo ese cambio cultural, ¿no? Que has hecho, eh, que, has, que has mencionado al principio, ¿no? De, de, de cómo hemos cambiado nuestra cultura, cómo nos hemos separado y cómo podemos volver a, a conectar de manera significativa y no así con ese con esa distancia, ¿no? Que creo que a veces es lo que nos separa, ¿no? De la, de la ciudadanía en ese en ese plano. Sí, gracias. Sí, no solo para añadir tal vez un, una cosa que me ocurrió a, ahora cuando estabas hablando que yo creo que en ese desafío de de cómo entrar en espacio de imaginación radical y de, de imaginarios alternativas. Um, creo que son procesos muy personales que cada, cada uno de nosotros podemos entrar en estos espacios en nuestras vidas, um, buscando cómo integrar nuestra vida um, de alma, de de artística, de nuestros hobbies, tal vez que dejamos a la puerta cuando entramos en el trabajo. La vida artística e imaginario es muy, muy importante. Nuestros sueños, nuestro, nuestros relatos personales, si podemos, tal vez, dentro de nuestras organizaciones, para intercambios a nivel más cultural, más artístico, más imaginario, Creo que es muy posible hacer eso um, con pequeños uh, procesos, tal vez facilitados por nosotros mismos, 
de intercambio de, nuestra, de nuestras ima, nuestros imaginarios, de procesos de imaginación. Eh, por ejemplo, um, intercambio artístico. Todos es, somos todos artistas. Todos tenemos algo que hacemos, un instrumento, escribimos poesía, no sé, o, o as, eh, nos gustamos hacer caminos, meditación. Todos hacemos algo afuera del trabajo que dejamos a la puerta. ¿Qué sucedería si podríamos compartir eso in, internamente dentro de, entre nosotros con una perspectiva de imaginación radical? Eh, ¿Qué significa eh, meditar para mí? ¿Qué significa caminar? ¿Qué significa tocar la guitarra o cantar o escribir o, o, o cambiar relatos con mis niños? ¿En, en, en, ¿En qué significa eso para mi trabajo eh, de cambio social? Y creo que por otro lado se podría hacerlo más formalmente invitando artistas dentro de nuestros espacios y, y haciendo procesos porque uh, arte y cultura es como un espejo, pero un espejo no analítico, no, no solamente lineal, um, técnico, es un espejo más holístico de quién somos y, que, y, que, y quiénes podemos estar en nuestra imaginación. La arte abre la, la, la imaginación. Yo creo que, por ejemplo, o se podría organizar uh, residencias con artistas dentro de nuestras organizaciones para um, poner el espejo, para invitarnos en procesos de reflexión. Entonces, estos son procesos de cambio para nosotros individualmente y tal vez en nuestras organizaciones. Pero también yo creo que eh, todo el ámbito de uh, nuestra interlocución con la ciudadanía, uh, que sea a través de uh, los canales de nonantes o los canales uh, de, sí, de la gente que nos apoya en, um, en nuestro trabajo, pero también uh, yo sé que muchas organizaciones tienen programas de educación uh, a través de sistemas de educación o sistemas comunitarios, ¿qué podemos hacer en estos espacios uh, ciudadanos para hacer no solo tal vez uh, trabajo de campaña, de incidencia, estos son los mensajes que tenemos que empujar o, o repetir o, o gritar a, a los políticos, procesos de campaña que creo que son importantes pero también limitados, pero ¿Cómo podríamos facilitar espacios de reflexión y de, de, y de imaginación radical? Uh, invitar a la gente de su, por su mismo entrar en estos procesos de, uh, de, de, de crear nuevos imaginarios. Um, y, y tal vez um, uh, usando los, sus, sus raíces culturales y las raíces de las culturas donde trabajamos indígenas de otros países, de otras religiones um, interseccionales. Hay, hay mucho, mucho, el imaginario tiene que ser muy interseccional y muy intercultural. Y, y ahí va, va a nacer uh, el imaginario radical uh, del futuro. Entonces creo que hay, hay muchas posibilidades y yo señalaría el papel de cultura y arte y comunicación y narrativas en estos procesos um, para nutrir los procesos de cambio narrativo. <ríe> no sé si ayuda a estas reflexiones, pero ha sido mi experiencia, pero tam también tengo mucho interés en educación popular, que tiene mucho que ofrecer, uh, creo. Puedes mencionar una o varias organizaciones que tengan una amplia base social y que para ti sean un modelo de educación de sus donantes, que tengan un itinerario bien diseñado en el cual eh, empiecen con una participación sencilla pero luego se conviertan en donantes muy comprometidos. Sí, um, sí, ten, sí buena, buena pregunta. T tendría que buscar un poco, pero... Um, yo creo que varias ONGs han desarrollado como itinerario, me gusta mucho, viajes, uh, viendo que, de que muchos donantes entran 
a un nivel, tal vez, um, por los uh, heartstrings, la, el corazón, y pasan por un itinerario, un viaje hacia, hacia una posición más solidario y más, uh, tal vez, uh, sistémico de cambio. Um, um, al, al momento no, no me ocurre un ejemplo concreto, pero eh, podría comprometerme a buscar un poco eh, unos ejemplos para compartir con su red, con ustedes. Eh, por otro lado, estoy trabajando ahora en un proceso muy interesante en el desarrollo de una, una guida eh, de, de, de facilitación eh, eh, para activistas Um, que utiliza mucho los marcos de análisis de poder que acabo de hablar, de visible, escondido um, y invisible, sistémico. ¿Y de qué significa trabajar a los, a los uh, um, um, <coughs> en procesos de cambiar o, o transformar el poder a estos diferentes niveles? Y es una vida que está trabajando con Uh, está siendo elaborado por una organización que se llama um, Just Associates, uh, ubicado en Washington, D.C., pero es un red uh, global feminista de fortalecimiento de movimientos um, um, alternativas. Y, y es, es, eso sería publicado en este, este año y es una guía de facilitación, entonces es muy, muy detallado de procesos que se puede facilitar. Y uno de los, de los um, ejes principales es la imaginación uh, radical. La guía es más orientada hacia, hacia um, activistas y líderes, y menos a la ciudadanía, que creo que es su pregunta es más en ese ámbito. Pero voy a poner las pies, voy a pensar en ejemplos que puedo compartir. Gracias. Y seguramente cuando, cuando sale la publicación, voy a pasarlo a, a José y, y a todos para, para su, su beneficio. Tampoco, ¿no? Ahora, ahora, sí. Bueno, Yedro, pues muchísimas gracias por tu por estar aquí, por, por estas reflexiones que nos has puesto eso, estos retos que nos has puesto por delante. Nosotros nos queda un ratito. Ahora justamente vamos a, a intentar hacer un ejercicio de imaginación radical en torno a tres o, o cuatro temas. Y seguro que, que bueno, que tendremos muy en cuenta, ¿no? Dónde, dónde nos has ubicado y, y nos vamos contando. El resultado. Bueno, y esperamos. Muchas gracias. Y, y por mi parte, uh, gracias mucho por la oportunidad, porque son temas uh, muy de corazón y que me interesan mucho. Y, y estaba muy entusiasmado al leer los documentos, las investigaciones y las, los diálogos que han tenido ustedes. Y creo que son muy, muy relevantes. Y les deseo mucho éxito en los próximos pasos. Y me gustaría mucho estar en contacto para, para seguir el proceso y, 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 y aprender de lo que, lo que ustedes deciden de hacer y acompañar los procesos por, por interés personal. Y les deseo mucho éxito en todo eso. Pues no, sin duda, estaremos... A... Bueno, gracias. <risa> No sé, no sé qué... Me, me encanta tener a José viendo y viniendo con los micrófonos. Muy bien, pues ya vamos a, a ir al, al final, a la parte también de, de hablar más entre nosotras. Y para esto, eh, bueno, me ha venido así al pelo todo lo que ha dicho Yetro, ¿no? De la imaginación radical, de dónde están esos, eh, esos nudos gordianos, ¿no? De, de hacia dónde tenemos que cambiar. Y... Os voy a proponer un, un ejercicio. Eh, imagino que muchas de vosotras conocéis a, si hablo de Donella Meadows, ¿no? 
y de los límites del crecimiento. Ese famoso libro ¿no? que nos dijo, que dijo en los 70 que íbamos a acabar con el planeta y aquí estamos intentando acabar con él. Eh, bueno, ser una investigadora de, del MIT, era una eh, física de profesión, que, que además de escribir ese libro tan, tan inquietante y su actualización eh, luego 20 años después, eh, pues era, era, trabajaba como consultora dentro del MIT, eh, acompañando instituciones eh, y, y procesos que tenían que ver, ¿no? con, sobre todo con lo que tenía que ver con la erradicación de la pobreza global. Y, y emergencia climática. Y lo hacía desde una perspectiva eh, que es el pensamiento sistémico, ¿no? hablando de, siempre ¿no? de, de que hay que comprender el mundo como sistemas dinámicos y probablemente no comprender los sistemas, pero aprender a bailar con ellos. Eh, tiene un libro muy interesante que se llama eh, Aprender a bailar con el sistema, que, bailar con sistemas, que se ha reeditado hace poco, os lo súper recomiendo. ¿Por qué todo esto? Porque contaba una vez que reunió, se reunieron muchas eh, instituciones públicas, eh, mecenas, empresas, ONGs, centros de investigación, en un super proyecto para cómo se podía trazar una estrategia para acabar con el hambre en el mundo en los años 90. Y entonces pues esta mujer dijo, voy a hablar con Peter Senge, que es mi... Mi, mi aliado en esto del pensamiento sistémico, hicieron una propuesta de facilitación, ¿no? Eh, diciendo, reunieron a toda esta gente, que eran por supuesto casi todo hombres en aquel momento, y, y les dijeron, bueno, antes de trazar esa ruta, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a llegar a un mundo sin hambre? Os voy a pedir a cada uno, cada una, que nos diga cómo es el mundo sin hambre. La gente se quedó, ostras, ¿qué? Sí, sí, o sea, que, que me, me digáis... ¿Cómo es el mundo sin hambre? Además de que no haya hambre, ¿qué otras cosas son distintas en ese mundo en el que no hay hambre? Y la gente se rebotó muchísimo. Algunas personas se fueron, otras dijeron que no era serio, ¿no? Y ya después de mucha tensión, eh, bueno, pues una persona dijo, yo quizá yo sí tengo una imagen del mundo sin hambre, pero me da mucho, me da mucho pudor compartirlo, porque, porque estamos acostumbrados a lo de... A no, a demostrar a lo empírico, a trabajar sobre lo conocido y, y, y me, no me quiero exponer ¿no? a que digáis que mi idea es infantil, es ingenua, ¿no? Y, y bueno, pues a partir de ahí empezaron a trabajar en lo que es las visiones, ¿no? lo que es imaginar futuro, que ahora esto de imaginar futuros es muy conocido, se utiliza mucho en, ¿no? en proyección estratégica empresarial, eh, en el diseño de futuros, ¿no? Y está basado en eso. Es muy difícil imaginar, trazar rutas hacia lugares radicalmente distintos de los que estamos, haciéndolo desde donde estamos. Es mucho más inspirador ponerse en cómo es esa realidad distinta a la que quiero llegar y luego qué pasos, qué otras cosas he tenido que dar, qué ha tenido que pasar para que lleguemos ahí. Friki, ¿eh? para estas horas de, del mediodía. Entonces lo que os vamos a pedir precisamente, o lo que nos vamos a pedir, eh, es hacer ese ejercicio de imaginación radical, es a imaginar el futuro en torno a cuatro temas de los que hemos ido hablando. Eh, nos vamos a organizar en las, en las mesas que tenemos y afortunadamente tenemos cuatro aliadas que, que, que nos van a ayudar en ese, en ese ejercicio. ¿vale? Entonces, por un lado, es cómo imaginamos... O sea, en, en lo que tiene que ver con comprometerse en serio con el cambio social, ¿vale? O sea, ¿cómo, cómo estaríamos las organizaciones si estuviéramos realmente alineadas ¿no? y, y, y comprometidas con un cambio social radical, la transformación de las estructuras que hemos hablado esta mañana? ¿Qué estaríamos haciendo? Segundo, ¿cómo serían ¿no? la, la comunicación, todo nuestro trabajo en fundraising, comunicación, estrategias hacia la ciudadanía, que, que realmente acertar en esa clave de eficacia cultural que hemos hablado por la mañana. ¿Cómo son organizaciones que están eh, de manera significativa eh, ¿no? vinculándose con, con, o sea, logrando ser espacios de participación, de participación ciudadana? Y uno último, no os preocupéis que luego en cada grupo lo van a repetir, y un último es cómo es esa realidad en la que las organizaciones estamos a una, ¿no? 
que hemos hablado mucho, lo ha dicho ahora, ¿no? Esa competencia, ¿cómo sería una, un sector en el que en el que es posible esto de hacer cambios, ¿no? Eh, en los que uno no se quede, una organización no se quede sola, ¿no? Así, arriesgando, haciendo un cambio, ¿vale? ¿Cómo es ese, ese sector en el que es verdad eso de o todos o ninguna, ¿vale? Si por un lado todo lo que tiene que ver eso con, con cómo asumimos todos estos retos de manera concertada o, o como sector, lo que tiene que ver con la participación, lo que tiene que ver con los cambios en nuestras prácticas de comunicación y lo que tiene que ver con nuestra orientación al cambio. ¿Vale?